വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വണ്ടർ മാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ലൈഫ് ഫുഡായ മൈക്രോവോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗപ്പി ഫ്രൈസ് ബെറ്റ ഫ്രൈസ് അങ്ങനെ മറ്റു മീനുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റു മീനുകൾക്കും നൽകാനാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫുഡാണ് മൈക്രോവോംസ് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ലൈഫ് ഫുഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഈസി ആയും ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റുമായ മൈക്രോവോംസ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുമെന്നും അറിയില്ല കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും മീൻ വളർത്തുന്നവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോവേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നതോട് മീനിൻ്റെ കളർ നല്ല രീതിയിൽ മാറുകയും മീനിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷൻ ലഭിക്കുകയും വളർച്ചക്കുറവ് കുറയ്ക്കുകയും നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും മീൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് നല്ല നല്ലവണ്ണം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ മറ്റ് ലൈഫ് ഫുഡ്സിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റും വേഗത്തിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഏറെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതും അവനാണ് ഇത് അയച്ചു തന്നതും അവൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് മൈക്രോവോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് കുറച്ച് ചൂടായ വെള്ളം ആറിയത് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹോൾ മുകളിൽ ഇടുക ഇട്ട് ഇതിൽ കോട്ടൺ പീസ് വെച്ച് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ മീൻ ടൈമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ വരെ അഞ്ച് ആറ് പെല്ലറ്റ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സായ ശേഷം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ കറുത്ത ഭാഗത്തിന് മുറിച്ച് കളയുക കളയണമെന്നില്ല പഴയ കൾച്ചറിലേക്ക് ഇട്ടാലും അതും പ്രയോജനപ്പെടും കണ്ടനകത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ പീസ് വെട്ടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം ഈ ചെറിയ പീസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പഴയ കൾച്ചറിനെ എടുക്കുക പഴയ കൾച്ചർ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിലിരുന്ന് ഇതിലിരുന്ന് ശകലം കോരിയെടുത്ത് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തൊട്ട് വെച്ചായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് കഴിക്കിയ വെള്ളത്തിന് കണക്കിന് വെള്ളം എടുക്കുക കണക്കിന് വെള്ളം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ അറ്റം വരയ്ക്കും ബ്രെഡ് ഫുള്ള് ചെറിയൊരു നനവ് കിട്ടണം അത് ഓവറായും പോകരുത് ഇത് എടുത്ത് എൻ്റെ പുറത്തോടി ശാക്കലം ഒരുപാട് വെള്ളം അടിയിൽ കെട്ടരുത് അത് സൂക്ഷിക്കുക ഇത്രയേയുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കുക നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൾച്ചർ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു കൾച്ചർ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഏറി വരുന്നതെല്ല
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇതിനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈറ്റർ ബീറ്റാസ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി ബ്രെഡ് നിങ്ങൾ കളയണം എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ പഴയ നിങ്ങളുടെ പഴയ കൾച്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതും യൂസ് ആകുന്നതാണ് പുതിയ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതേപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടെയ്നർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പേപ്പർ വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഞ്ഞിയോ പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അടയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ദിവസം ഹൈ കൾച്ചറാണ് ഇതായാലും മദർ കൾച്ചർ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വളരെ താങ്ക്സ് കൂടാതെ മൈക്രോവോംസ് ആവശ്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുക ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പെ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പല വീഡിയോസും ഞാൻ ഇനി കൂടുതലായി ഇടുന്നതാണ് എക്വേരത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതലായി മീൻ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുന്നോട് കൂടി ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് മൈക്രോവോംസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ